పొన్నూస్ రైతు సేవా కేంద్రం యూట్యూబ్ ఛానల్ ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం పక్కనున్న గంట సింబల్ ని నొక్కండి డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న అడ్రస్ లింక్ పై క్లిక్ చేయండి వచ్చే సంవత్సరం మీరే చేయాలి మనం చేసేది కాదు మీరు ఏం చేయాలంటే మన ఊర్లో ఎందరు ఉన్నారో ఎన్ని ఎకరాలు అవుతున్నాయో లిస్ట్ లిస్ట్ వేసుకుని నాకు వచ్చే నెల ఇరవై తారీఖు లోపల ఇయ్యాలి ఓకే సార్ ఎంతైనా పచ్చి అన్నా కానీ మిర్చి పచ్చి ఇన్ని ఎకరాలు మిర్చి ఇన్ని ఎకరాలు అని ముందుగా లిస్ట్ ఇవ్వాలి ఇస్తే మంద్ లేకపోతే మీ పనులు మీరు చూసుకోండి సరే ఇస్తాం లిస్ట్ ఇస్తాం అదే లిస్ట్ లేకుండా మీరు ఫస్ట్ అన్న ఉండి సెకండ్ అన్న మొత్తం మీద మద్దరు వచ్చుకుని మాకు మందు కావాలంటే మద్దరం అట్లా మూడు సార్లు మూడో సారి అయింది మొన్న వీటితో పాటు మూడో సారి అయింది అంతకు ముందు రెండు సార్లు మొత్తానికి పెట్టినప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి ఫస్ట్ పెట్టినప్పుడు సిక్స్టీ ఎంఎల్ పడ్డది తర్వాత పెట్టినప్పుడు హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఉంది సార్ గ్రోత్ నేను ఆరోజు ఫస్ట్ అయిపోయినా మీకు ఫస్ట్ స్పీడ్ లేవా ఉన్నాయి ఇక ఆ చెట్టు ఇది అలాంటిది ఏది కూడా లేవు కదా ఇప్పుడు ఆ చెట్టు ఉంది ఫస్ట్ కలర్ అయినాయి కొద్దిగా అలాంటిది ఏది లేదు దీనిలో ఏమైనా అంటే ఒకటి గ్రోత్ ఉంది ఒకటి గ్రోత్ అలాంటి వల్ల ఇది దీని ఇవ్వతాడా ఇది ఏమో మన మామూలు ఇది మామూలు ఒకటే ఏమో ఒకటే రాని ఉంది ముడతగిన ఏం లేదు దీనిలాగానే ముడతగిన లేకుండా సాఫ్ ఉండదు ఇది ఇది కొద్దిగా జ్వరం ముడుసు ఉన్నట్టు ఉన్నాయి కదా కొంచెం కొంచెం ఉంటాం కొద్దిగా కొద్దిగా డౌన్ ముడుసు ఉన్నట్టు ఉంది అక్కడి నుంచి ఏమో చాలా టెన్త్గా పైన పెరిగినట్టు పైన పెరిగి తేడాలైతే కనబడుతుంది చాలా తేడా ముడతా ఏం లేదు నీకు మందు కొట్టినట్టే పో సేమ్ మందు కొట్టింది ఎట్లుందో ముడతా దాని కూడా ముడతా లేకుండా రెండోసారి అది మొదట్లే మనము పుష్టి ఆయిల్ ఇవ్వి కలర్ చేంజ్ చేయండి చేంజ్ అయిన ఇది కొద్దిగా బిల్ల కూడా కలిపే ఉంది కానీ ఇది మందు తోటి ఇది మందు అదేమో ఇది కెమికల్ కెమికల్ ఇది అదేమో కెమికల్ లేండి ఇది రెండోసారి ఇది ఏంటంటే షెట్లు అప్ అండ్ డౌన్ అప్ అండ్ డౌన్ ఉంది అదేమో ఒకటే రామ్ ఈ కాలేజ్ నుంచి లాస్ట్ దాకా ఒకటే రామ్ ఉంది ఇప్పుడు మొత్తం ఇరవై రోజులు అయింది ఇరవై రోజులు మందులు వాడలే కెమికల్ మందులు వాడలే మన మందులు కెమికల్ అంటే ఇంకో వేరే అర్థమవుతుంది కదా సార్ కెమికల్ అంటే మళ్ళీ కెమికల్ మందులు అయితే మన మందులే కానీ ఇది కొత్త మందులు ఇది పాత మందులు బాగుంది
నువ్వు వినోదం వాడకుండా అసలు వినోదం వాడలేదు అసలు దానిలో ఇప్పుడు నాలుగు నెలలు ఐదు నెలలు అవుతుంది ఐదు నెలల నుంచి ఒకసారి వాడినా సార్ వినోదం అది కొంచెం బాగా తెగులు చలికి డిసెంబర్ నెలలో బాగా ఎర్రగా అయిపోయి ఉండే అప్పుడు ఒకసారి వినోదం వాడినా నాకు ఒకటే సార్ వాడింది వినోదం అంటే ఇది ఫస్ట్ నుంచి వినోదం దీని జోలికి పోలే వాడలే వాడలే ఎట్లా అని ఇప్పుడు మీ దగ్గర అడిగి దాన్ని పెట్టే మనం డెవలప్ చేసుకోవాల్సి వస్తాయి కాకపోతే ఫస్ట్ మనం మొక్కల దగ్గర మాత్రం పోసాం సార్ వినోదం వినోదం కిందికి పోసాం చెట్లు చనిపోతుంది సరే నీ దగ్గర ఇచ్చి చూసుకుంటే అంటే నీది సరిగ్గా వచ్చినాయంటే ఏ సైన ఉద్దేశం మీదనే మొదటి నుంచి నీకు ఇచ్చుకునే కోకుండా ఇప్పుడు కూడా నీకే ఇస్తున్నాం అనుకో ఏడో ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోవాలి మొక్క కొద్దిగా వీపు ఉంటుందంటే మొక్క కొద్దిగా వీపు ఉండింది అనుకో ఏది రోగాలు వచ్చినా కానీ దోమ వల్ల కానీ లేకుంటే బలం లేని వల్ల కానీ మనం పొద్దున పొద్దునే వంకాయ చెట్లు చూస్తే వంకాయ చెట్లు పొద్దునే ఆగులు ఇట్లా ఉంటే దీనికి బదులు ఇట్లా ఉంటాయి నిలబడతాయి నిలబెడతాయి సరిపోకపోతే సరిపోతే సరిపోతే సరిపోలేదు అనుకో ఇట్లా 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 ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇది అంతా ఈ ఆగులు ఏమో కొద్దిగా ఇట్లా కొద్దిగా జ్వర ఇట్లా ఉంది అది ఏమో మొత్తం లేదు పైన చూసే ఉంది నేను చెప్పి దీనికి అర్థమైందా బలం తక్కువైనా సరే లేదు ఏదన్నా రోగాలు చెట్లు ఉన్నా సరే దోమ సంబంధించినవి ఉన్నా సరే కొద్దిగా ఏమైతాయి అంటే షర్ట్ ఇట్లా ఇట్లా ఉంటాయి అనమాట ఆకులు మేము వంకాయలు నాటేటప్పుడు మేము చూసిన నేను చూసి నేను ఓ దాన్ని అబ్జర్వ్ చేసుకోవడమే కదా చేసుకోబోయి ఈ రోజు ఈ లెవెల్లో ఉన్నాం లేకపోతే మీరు మమ్మల్ని రైతులు మేదారు ఇంకోటిసారి ఇప్పుడు అది ఫస్ట్ స్ప్రే పడ్డది కాబట్టి కొంచెం ఇంకా దీంతో పాటు కనిపిస్తున్నాయి అవి నేను ఫస్ట్ ఆడ నుంచి నిలబడి చూస్తే ఏడు లైన్ సపరేట్ గా అనిపిస్తుంది ఇది ఏడు లైన్ ఇప్పుడు మన మధ్యలో నిలబడుకున్నాము దీని ఆగులు దాని ఇడ్డిగా దీని ఆగులు చూడు కిందికి చూసి చూసి ఉంది దాని ఆగు ఒక ఆగు కూడా కిందికి ఉండదు కింద ఆగు కూడా కొద్ది జ్వరం అట్లు లేసే ఉంటాయి పై ఆగులు అయితే చక్కగానే ఉంటాయి ఏది దోమ గ్రీమ ఏమి లేకుండా ఇదే కొట్టుకునే ఉండు లేకపోతే కొద్దిగా దేశానికి సేవ చేసిన వాళ్ళని అవుతాం అదే సార్ ఇప్పుడు దోమ ఉండి అయితే మనకు ఈ కాయలలో తెలిసిపోతుంది ఇరవై రూపాయల లోపల ఇవి మనకు ఈ కాయలన్నీ మనకు ఇవి తేడా అంటే దోమ కలిగిన తెలిసిపోతుండే కదా సార్ వంకర్లు వచ్చేస్తుండే ఇప్పటికి ఇప్పుడు ఇరవై రోజులు అంటే మూడు కటింగ్లు అయిపోయినాయి అసలు యాక్చువల్గా మిరపై అంటేనే చెరుపుతాయి మిరప జాతి అంటేనే చెరుపుతాయి అది లేదు సార్ ముడత అయితే లేదు అరే ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కసారి మనం ముందుకే పోతున్నాం కానీ వెనక ఏమి లేదు మన మొత్త మొదటిలో మనం ఆయిల్ మన ఆయిల్ మందులే గొప్పకొండి మిగిలిన దానికన్నా అదే సార్ అప్పుడు ఇది ఇది రానేటప్పుడు అప్పుడు అదే కదా గొప్ప అందరికన్నా మనదే మంచిగా ఉంటే అవునవును సార్ ఇప్పుడు ఏమో దానికన్నా ఇంకా ఇది వీటికి ఇప్పుడు ఆయిల్తో పాటు ఆనందం కూడా పడుతుంది ఒక తెలిసి ఒక ముప్పై ముప్పై ఐదు లీటర్లు పడవచ్చు ఇప్పటి కిందికి కిందికి వేసిన ఆ కిందికి వేసిన మీద వేసినా కానీ నీవు దీనికి పోయింది దానికి పోయింది కదా మొత్తానికి పోయింది మొత్తానికి పోయింది కదా మొద ఆ తేడాలని చెప్పేందుకు లేదు కదా మొత్తం మీద పుష్టి ఇచ్చి నాకు కిందికి ఇవ్వాలి ఇంతనే మనకు మైకల్ నుంచి కొత్త కట్ట అంతకుముందు అప్పుడప్పుడు కలిపేది కానీ ఈ ఆయిల్ తో పాటు ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు ఐదు లీటర్ల ఆయిల్ కలిపితే రెండు మూడు లీటర్లు పుష్టి కలిపేస్తున్నాయి కిందికి అవి కలిపితేనే మన కంటిన్యూటీ సగం ఆయిల్ సగం పుష్టి కలుపుకోవాలి సార్ మస్తు మీరు అన్నట్టు మొత్తం ఆయిల్ కంటే సగం పుష్టి కలుపుకుంటే ఇంకా సూపర్ ఉంటుంది మైక్రోటెన్స్ కూడా కావాలి కదా వీళ్ళు కూడా ఉంటాయి ఆయిల్ కూడా మైక్రోటెన్స్ ఉంటాయి ఇస్తున్నాము కింద నుంచి కూడా ఇస్తున్నాం కాబట్టి కంటిన్యూ ఉంటాయి కంటిన్యూ ఉంటుంది లేకపోతే ఒక పదిహేను రోజులు ఆగడం మనం ఎరువు పెట్టిన వెంటనే అది మళ్ళీ పెరగడం మళ్ళీ ఆగడం ఇవి ఉంటాయి ఊటీ స్ప్రే చేస్తే ఆ స్ప్రే చేసినాక రెండు మూడు రోజులు మంచిగా కనిపిస్తాయి అలా అయినట్టు అయితే కింద నుంచి వదులు తిన్నామంటే ఇంకా అది మొత్తం మొత్తానికి పనిచేస్తుంది
అది ఎప్పుడు భూములు ఎక్కువ అయిపోయింటే తెగులు సంబంధించిన అన్ని అటాక్ అవుతాయి ఎక్కువ అయిపోతాయి ఎండాకాలంలో పెద్దగా ఎండాకాలం అంటే చలికాలం పోయి ఎండాకాలం వచ్చేటప్పుడు కొద్దిగా ఇదైతుంది తర్వాత ఎండలు కంటిన్యూ అయింది అనుకో తగ్గిపోతాయి క్లైమేట్ చేంజ్ అయ్యేటప్పుడు కొద్దిగా ఎక్కువ అవుతాయి ఎక్కువ అయినట్టు కనిపిస్తాయి మనకి ఆ సమయం మనం కంట్రోల్ చేసుకున్నాం అనుకో ఇక మామూలు అదే అలా మనం వర్షం పోయి చలికాలం వచ్చి వస్తున్నాయి అనుకో చలి వర్షం పోయి చలికాలం వస్తున్నాయి అనుకునేటప్పుడు కూడా ఎక్కువ అవుతాయి సీజనల్ వ్యాధులు అంటే ఇది కూడా దీనికి కూడా వాతావరణం చేంజ్ అయిన చూసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు మనకు అర్థమైంది ఏం జరిగిందంటే ఇది ఇట్లా పొయ్యేది వచ్చి ఫుడ్డు దొరకాలని చంపుకుంటాయి ఇప్పుడు మనం కూడా ఇద్దరు పిల్లలు ఉంటే మంచిది అని చెప్పేసి ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ చేసుకున్నట్టుగా ఐదు ఆరు పిల్లలు ఉండింది ఎవరి బట్టలు ఎత్తిసింది కుదరదు తిండి పెట్టింది కుదరదు అన్నట్టుగా ఇది కూడా ఎక్కువ కాయలు వచ్చింది పూతలు పూస్తాయి ఆ దాని కాయలు వచ్చింది అనుకో అది ఎంత తిండి పెట్టుకోవాలో అంతనే దీన్ని పెట్టుకుంటాయి మిగిలిన దీన్ని దులుపుకుంటాయి ఆటోమేటిక్ దీని ఏం రోగాలు ఉండదు నొప్పులు ఉండదు ఏమి ఉండదు కాడంతా మంచిగానే ఉంటాయి ఇప్పుడు దీన్ని ఫుడ్ పోగానే ఉండాలనుకుంటే కాడ డ్యామేజ్ అయి ఉండాలి కాడ బాగానే ఉంది అయినా కానీ పసుపు కలర్ అవుతున్నాయి ఆ చెట్టు కాదు ఏం చేసుకుంటారు ఎట్లా చేసుకుంటారు ఆటోమేటిక్ నే దీన్ని చంపుకుంటాయి లేకపోతుంటే దానికి సరిపోవు అయితే ఇప్పుడు మనకు అర్థమైంది ఏంటి ఫుడ్ మనం ఎంత పెట్టినా కానీ ఇప్పుడు అదే అంటున్నారు కదా ప్రతి వాళ్ళ దగ్గర కూడా మనం పోయి అడిగేటప్పుడు ఏమంటున్నాం ఫుల్ పెడుతున్నా సార్ ఎరువులు అని అండి నీ ఎరువులని ఈ మొక్క తీసుకోవాలన్నా నువ్వు ఫుల్ పెట్టినా కానీ ఒకవేళ అది తీసుకున్నా కానీ దాన్ని సరిపోవాలన్నా కాయలు వేయాలి పూత వేయాలి ఆకులు పెంచుకోవాలి చేసుకోవాలి ఎంత పని ఉంది చిన్న మొక్కలు ఏమో కాలి ఒళ్ళి పెరగడం మాత్రమే సరిపోతుంది కాయలు పట్టిన తర్వాత ఎట్లా సరిపోతుంది ఇంకా మనకి ఎవరు నిర్ధారం చెయ్యలే ఏదో వేసుకుపోతున్నాము వచ్చిన దీన్ని చెంపుకుంటున్నాము అది అంతా చేయాలనుకుంటే మన తరం కాదు కానీ అదంతా డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు వాళ్ళు చేసుకోవాలి ఎంత పెడితే అంత దిగుబడి సార్ మనం డేర్ చేసి ఎంత పెడితే పెడితే అంత మన దగ్గర ఫైనాన్స్ ప్రాబ్లం ఉండే అందరి దగ్గర ఉంది వాళ్ళని పోయి వరే నువ్వు పెట్టరా పెట్టరా అంటే వాడు ఏం పెడతాడు పోమా అయినా వేరే పనే లేదు పొద్దు పొద ఏదో ఒకటి చెప్పు ఉంటాడు అనుకుంటే పొన్నూస్ రైతు సేవా కేంద్రం యూట్యూబ్ ఛానల్ ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం పక్కనున్న గంట సింబల్ ని నొక్కండి డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న అడ్రస్ లింక్ పై క్లిక్ చేయండి